me chamo Adia Melo e faço parte da especialização em Filosofia e Educação da UFRB. Em nossa videoaula, nós iremos falar sobre política. Política, precisamente, no pensamento de La Boétie. Então, quem foi La Boétie? La Boétie foi um pensador que viveu entre o século XVI, que escreve um ensaio, o discurso da servidão voluntária. Que é esse discurso, o que é que pensa nesse discurso? É um discurso contra a tirania e a favor da liberdade. Uma das questões inquietantes, né, questões inquietantes que ele coloca, é como é que um soberano tirano permanece no poder? Outra, como é que uma multidão se submete a uma única pessoa? Para essa questão, Lauetti vai apontar quatro causas. A primeira seria o costume, onde nascemos servos e durante toda a vida somos ensinados a servir. A segunda é a covardia, que é fruto do costume, gerando perda da coragem e da vontade de lutar contra o opressor. A terceira causa seria o secto. Os sectos são as ramificações do poder do tirano. Então, o poder não é imposto, mas está em todas as relações, na teia social. O secto é o fã-clube do tirano. E essas relações sustentam a tirania. Então, desta forma, dá para a gente entender que, ao mesmo tempo, somos servos e tirano. Ao mesmo tempo. Onde cada um ocupa um papel de opressor e oprimido, direto ou indiretamente. E está servindo o tirano. Cada ponto seria um secto. Uma pessoa ligada à outra que sustenta o tirano. A quarta causa seria o temor. O temor vem junto da inveja, das disputas, da vingança e onde não há espaço para a amizade. Neste caso, a amizade é inimiga da tirania. Então, só é possível fundar uma sociedade amigável e igualitária com a extinção do poder. Então, como é que é possível acabar com o poder, com derrubar o poder do tirano? Tirando a madeira de modo pacífico. É deste modo que Labotier vai pensar o fim do poder do tirano. Se não se as pessoas tomariam consciência e deixariam de servir. E assim, se não tem servos, pessoas para ser governadas, não vai existir poder. Desta forma, me despeço dessa aula e até a próxima. Tchau!